வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்களா மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்க எப்போது எங்களோட கனெக்டடா இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம சப்பாத்தி பரோட்டாக்கு தொட்டுக்கிற மாதிரி ஆறு வித்தியாசமான குருமா அண்ட் சால்னா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுல நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது ஹைதராபாத் மிர்ச்சி சால்னா இது எல்லு நிலக்கடலை பேஸ் பண்ணி செய்யற ஒரு சால்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க முதல்ல மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நிலக்கடலை எடுத்துக்கோங்க இதை ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணும் கடலை நல்லா வறுப்பட்டதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எள்ளு சேர்த்துக்கலாம் இது கருப்பு எள்ளு அடுத்ததா நம்ம வெள்ளை எள்ளு சேர்க்க போறோம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டதும் கடைசியா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவன தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காவும் நல்லா வறுப்படணும் சோ எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இந்த டிஷ்க்கு நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷான கோகோனட் தான் யூஸ் பண்ணணும் கிடையாது ட்ரை கோகோனட் இருந்தா ட்ரை கோகோனட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோ இதெல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு ஆறுனதும் மிக்சியில நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்ததா ஒரு மூணுல இருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்காவது ஆயில் விடுங்க அதுல நம்ம பச்சை மிளகாய வறுத்தெடுக்க போறோம் ஒரு ஆறு ஏழு பச்சை மிளகாய நல்லா விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க இந்த சால்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரமா வேணும்னா இந்த பச்சை மிளகாய்ல விதை எடுக்க வேண்டாம் இல்லைன்னா விதை எடுத்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்க இதோ ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இதை வெளியே எடுத்துக்கலாம் இதோட நம்ம கொஞ்சம் ஆயிலையும் எடுத்து வைக்க போறோம் மிச்சம் இருக்கிற எண்ணெயில ஒரு பத்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பை வறுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு வறுப்பட்டதும் ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நீல் நிலமா கட் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணுங்க அடுத்ததா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கையளவுக்கு கருவேப்பில நல்லா பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டை வதக்கிக்கோங்க அடுத்தது நம்ம மசாலால ஆட் பண்ண போறோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதெல்லாம் இப்ப நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுங்க எல்லாம் நல்லா வதக்குங்க வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த மசாலாவை ஆட் பண்ண போறோம் மசாலா நல்லா கலந்துருச்சு இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சால்னா தண்ணியா வேணும்னா ஜாஸ்தி தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இதை நம்ம ஒரு மூடி போட்டு குக் பண்ண போறோம் நல்லா எண்ணெய் மதந்துட்டு வரணும் அது வரைக்கும் இதை மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்க இதோ நம்ம சால்னா நல்லா எண்ணெய் மதக்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியா நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற அந்த மிளகாயும் கொஞ்சமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ஆயிலையும் இதோட சேர்த்துருங்க இது மிளகா வறுத்த ஆயில்ங்கிறதுனால நல்ல ஒரு பிளேவர் தரும் இதோ நம்ம சால்னா மணக்க மணக்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது தக்காளி குருமா இதுக்கு பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க இதுல ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா வறுத்துக்கணும் சீரகம் சோம்பு வறுப்பட்டதும் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணுங்க அடுத்ததா ஒரு பதினஞ்சு இருபது சின்ன வெங்காயம் நாலு பல் பூண்டு இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோட ஒரு ஆறு ஏழு முந்திரி பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் இதோ பாருங்க நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு கை அளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க 
இதையும் இப்போ நல்லா வதக்கிக்கணும் இதுவும் எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதை அப்படியே ஆற விடுங்க ஆற விட்டுட்டு மிக்சி ஜாருக்கு மாத்துங்க கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மசாலா ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க எண்ணெய் லைட்டா சூடானதும் கடுகும் உளுத்தம் பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு கை அளவுக்கு கருவேப்பில ஒன்னு இல்லைன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில வருப்படுற பச்சை மிளகா நல்ல குழம்புக்கு பிளேவர் கொடுக்கும் சோ ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு தக்காளியை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க தக்காளி நல்லா மசிய வேகணும் அதே மாதிரி எண்ணெய் கக்கிட்டு வரணும் அப்போ தான் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலாவை ஊற்றலாம் ஸோ நல்லா வதக்குங்க எண்ணெய் கக்கிட்டு வரணும் இதோ சூப்பராக எண்ணெய் கக்கிட்டு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுங்க நல்லா வதக்குங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப அப்படியே மீடியம் பிளேம்க்கு கொண்டு வாங்க அப்படியே பத்து நிமிஷம் வேக விடுங்க உங்க குழம்பு ரெடி ஆயிடும் இதுவும் நம்மளோட தக்காளி குருமா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலையை தூங்க பினிஷ் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் மணக்க மணக்க தக்காளி குருமா இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இது பரோட்டா சப்பாத்திக்கு மட்டும் இல்லைங்க இட்லி தோசை கூட செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் தக்காளி குருமா முடிஞ்சது அடுத்ததா பாக்கலாம் எம்டி சால் தான் கொஞ்சம் ஆயில் பேன்ல விடுங்க இதுல ஒரு பிரியாணி இல ஒரு மூணு இல்லனா நாலு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க இதோட நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெயிலே இஞ்சி பூண்டு விழுத நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததா நம்ம ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நீல் நீளமா சாப் பண்ணி இதோட சேர்க்க போறோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டோம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப நம்ம ரெண்டு பெரிய தக்காளிய கட் பண்ணி இதோட சேர்த்தரலாம் இப்போ இந்த வெங்காய தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு இதை குக் பண்ணலாம் இதோ வெங்காய தக்காளி எல்லாம் சூப்பரா குக் ஆயிடுச்சு அடுத்தத நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்க்க போறோம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்னரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இத நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலா ஸ்மெல் எல்லாம் போகணும் இதையும் ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக விடலாம் அதுக்குள்ள நம்ம தேவையான மசாலாவை அரைச்சுக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார்ல கால் கப் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் மூணு இல்லைன்னா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை இத தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா கெட்டியா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதோ நம்ம வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இத கிளறி விட்டுட்டு அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலாவை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல இப்போ மூணுல இருந்து நாலு கப் வரைக்கும் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கிரேவி தண்ணியா வேணும்னா தண்ணி ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணுங்க இல்லன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம்
இதோ குழம்பு நல்லா தளத்தளன் கொதிச்சிருச்சு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இத நம்ம மூடி போட்டு இப்ப கொஞ்ச நேரம் வேக விட போறோம் ஒரு மூடிய போடுங்க என்ன நல்லா மேல மதுந்து வர வரைக்கும் மீடியம் फ्लेம்ல কুক பண்ணுங்க இதோ நம்ம சால்னா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல இன்னும் காரம் தேவைனா நீங்க மிளகு பொடி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சால்னா பரோட்டாக்கு மட்டும் இல்லங்க சப்பாத்தி இட்லி தோசை எந்த டிஃபனுக்குனால செம்ம சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க अधिकोंग इंजी पोने ओर अलग वधंग ने तो ओर टेबल्स पोने अलग का मल्ली ऐड पनी क्लाम मल्ली वधंग का कुंज नए रागों सो पोरुम्या कुंज वधक कोंगा इधो मल्ली नल्ला वर्प टर्ची कुंज कलर चेंज आय रचे इप्पो ओर पदलं जिन्दे येरु वधे चिन्ना मेगायन आट पनी कोंगर इधे यो नल्ला वधक कोंगर आठ तदा रेंडे लेना मूड कांच मलगा आट पनी क्ला नम्म मलगा पड़ियो सेका पोरो तो आधक दम नमारी आट पनी कोंगर एंड फाइनल आ ओर काल मुडी तेंगा आट पनी क्ला कुटी कुटिया चौप पन्ना काल मुडी ते� मसाल मुटकोट இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ऐड பண்ணிக்கலாம் and இத எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் உப்பு சேத்தோன காய் சீக்கிரம் வதங்க ஆரம்பிக்கும் அடுத்து தான் நம்ம மசாலால ஆட் பண்ண போறோம் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் 1 டேபிள்ஸ்பூன் மல்லி தூள் திரும்பவும் சொல்றேன் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் 1 டேபிள்ஸ்பூன் மல்லி தூள் இத எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க காய் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு தக்காளியை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிரலாம் நம்ம மசாலா ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி காய் ஓரளவுக்கு பாதி வெந்தா நல்லா இருக்கும் சோ மூடி போடுங்க ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்லயே இத நல்லா வேக விடுங்க इधो नम्बरोंडा काईगरी लाऊं और अलग के वेंद रिचे आठ तथा नम्बर मसाला ऐड पना पोरों नम्बर आरचे वचर के अंद मसाला वा ऐड पने लां कुंज मत तान्नीयू सेट ऐड पन गा तान्नीय पात अजस पनी उठी कोंगा एना उरल कलंग वेंद चीना आदि इन्नु में ग्रेविया कुंज गेटी आकू
கிரேவி சூப்பரா கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல கொத்தமல்லி இலையை தூவி பினிஷ் பண்ணிடலாம் இந்த குருமா சப்பாத்திக்கும் பூரிக்கும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ மணக்க மணக்க ஒரு குருமா வச்சு முடிச்சாச்சு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறதும் குருமா தான் பட் ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெஜ் குருமா இதுக்கு ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்கு கலவையா காய்கறிங்க எடுத்துக்கலாம் நான் இங்க உருளைக்கிழங்கு கேரட் பீன்ஸ் அப்புறம் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இதை தவிர நீங்க வேற எந்த காய் சேர்க்கறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை இப்போ ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு விசில் வரைக்கும் விட்டு எடுக்கலாம் காய் நல்லா வேகணும் இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் மசாலா அரைச்சிக்கலாம் மசாலாவுக்கு அரை மூடி தேங்காய் சீரகம் சோம்பு கசகசா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அண்ட் ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு இதை நல்லா மைய தண்ணி விட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க காய் வெந்தாச்சு மசாலாவும் அரைச்சாச்சு அடுத்ததான் நம்ம குருமா ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமா ஆயில் பேன்ல விடுங்க இதுல ஒரு பிரியாணி இலை ஆட் பண்ணுங்க இதோட ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கை கருவேப்பில இதோட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அடுத்ததான் தக்காளிக்கு போயிடலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிருங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிய வேகணும் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்ப மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இந்த மல்லித்தூளோட பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் சோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு இப்ப அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிருங்க இதோட ஒரு அரை கப் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இப்ப கொஞ்சம் கெட்டியா தான் இருக்கு இருந்தாலும் அப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா காய்கறிகளையும் தண்ணி இருக்கு அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அளவு தெரியாது ஸோ அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்சமா என்ன மறந்துட்டு வர வரைக்கும் இதை குக் பண்ணலாம் இது ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் அப்போ நான் கரம் மசாலா கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இங்கே ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்க மசாலா சூப்பரா குக் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம காய்கறிகள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இத நல்லா கலந்து விடுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் பிளேம்ல அப்படியே குக் ஆகட்டும் சூப்பரா கொதிச்சிட்டு அப்படியே சிமுக்கு கொண்டு வாங்க இப்போ ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தயிர் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து விடுங்க லோ ஃபிளேம்ல குக் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த அடுப்புல இருந்தா போதும் நம்ம குருமா ரெடி சோ ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெஜிடபிள் குருமா இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பட்டாணி குருமா எப்படி செய்யுதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு காஞ்ச பட்டாணி எடுத்துக்கலாம் அதை நைட்டே ஊற வச்சிருங்க ஊற வச்ச பட்டாணிய தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நாலஞ்சு விசில் வரைக்கும் குக்கர்ல விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா பேன்ல கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இதுல ஒரு கப் அளவுக்கு அதாவது ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணுங்க முதல்ல நம்ம வதக்கி மசாலா தான் அரைக்க போறோம் சோ வெங்காயம் எந்த சைஸ்ல கட் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிங்கன்னா மசாலா நல்லா இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒன்னரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியாச்சு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததா காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பச்சை மிளகா ரெண்டு இல்லைனா மூணு பச்சை மிளகா வரைக்கும் ஆட் பண்ணலாம் இதோட ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியும் குட்டி குட்டியா நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா மசாலா பொடிங்கெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்னரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு மறுபடியும் சொல்றேன் ஒன்னரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு இத நல்லா வதக்கிட்டு ஆறுனதும் மிக்சில கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதோ நம்மளோட மசாலா ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க 
இதில் ஒரு கையளவுக்கு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோடவே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த மசாலாவோடவே மிக்சியில் எப்படி மசாலா ஊட்டிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு கப் தண்ணியை ஊற்றி அலசி இதில் ஊற்றிடுங்க எப்படியும் பட்டாணியில் தண்ணி இருக்கும் ஸோ பட்டாணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா கலந்துட்டு வேக வச்ச பட்டாணி இதோட சேர்த்துருங்க வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா எப்படியும் பட்டாணி கொதிக்க கொதிக்க இந்த கிரேவி கெட்டி ஆயிடும் நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல இது கொதிக்கட்டும் இதுவும் நம்மளோட பட்டாணி குருமாய்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நம்ம செஞ்சிருக்கிற எல்லா குருமாவுமே சப்பாத்தி பரோட்டாக்கு மட்டும் இல்லைங்க எல்லா டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்க்கும் செம்மையா இருக்கும் பட் பர்டிகுலரா சப்பாத்தி அண்ட் பரோட்டாக்கு இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அண்ட் இதை விட முக்கியம் இது குயிக்கா செஞ்சலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆறு சால் தான் குருமா ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு ச